Во все времена женщины стремились выглядеть ухоженно и красиво. Гражданки СССР не исключение. Одно «но». Косметика тогда была на вес золота. В специализированные отделы выстраивались огромные очереди. Особым мега-бьюти-продуктом того времени была тушь ленинградская. Наверное, каждая женщина, которая жила в стране Советов, помнит. Прежде чем использовать ее по назначению, нужно было провести особенный ритуал. Пользоваться было ею, с одной стороны, просто. Берешь коробочку, берешь кисточку, аккуратненько плюнешь, размажешь. Главное, чтобы кисточка очень хорошо запачкалась. Ольга Васенина брусочек той самой туши до сих пор хранит в своей гримерной и иногда использует, чтобы подкраситься перед спектаклем. Говорит, с ней драматический эффект обеспечен. Глаза героини зритель разглядит даже с галерки. Еще один секрет родом из СССР. Чтобы сделать ресницы пушистыми, нужно после нанесения первого слоя туши припудрить их, а потом нанести второй слой. И все, что слиплось, разделить иголкой. Кстати, если тушью пользовались все женщины без исключения, то тону лица вначале внимания уделяли только актрисы. А в магазинах тональный крем появился лишь в 80-х. Балет был, помните? Нет, можно. Но нет, он сейчас есть. Вот, балет. И мы по неопытности помним таким толстым слоем накладывания. Я даже не помню, когда у меня появились первые тени. Помню, приходилось, да, серебрянкой подмазывать там, чтобы блестеть. Эту же серебрянку даже добавляли, я помню, влаг для ногтей. А румяна заменяли обычной красной помадой. Завершала образ пышная прическа, которую от души заливали лаком для волос прелесть. Кстати, он и сегодня пользуется у женщин огромной популярностью. Лосьон, шарм – это свежесть и хорошее настроение. Ну и, конечно же, парфюм. С его выбором в СССР было проще, чем с декоративной косметикой. Вкусно пахнуть всегда и везде помогали автоматы по распрыскиванию одеколона. Они стояли прямо на улицах. В народе их называли «пшики». Достаточно было бросить туда монетку, чтобы получить порцию аромата. Я тебе постучу! Я тебе постучу! А еще мало кто знает, что духи «Красная Москва» в 1913 году создал парфюмер Август Мишель в честь трехсотлетия Дома Романовых. Специально для Александры Федоровны. В то время этот аромат назывался «Любимый букет императрицы». А еще в советское время женщины активно использовали столь популярный сегодня перманентный макияж. И для этого не обязательно нужно было пользоваться татуажем. Смешивали хну, басму и наносили на брови и ресницы. Это было в разы лучше туши, которая стиралась легким движением руки. Кстати, мало кто знает, что еще в 30-х годах прошлого века в периодических изданиях стали часто писать о том, что уметь пользоваться косметикой важно. Ведь это отличительная черта каждого культурного человека. Губная помада сделает вас еще привлекательнее, если среди множества оттенков вы найдете тот, который вам к лицу.